2024 সালে এসে আমরা পেয়েছি সরকারি মোট 23টি আইএসটি এছাড়াও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সরকারি সব আইএসটিতে সব ডিপার্টমেন্ট না থাকলেও দুই একটা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে সব আইএসটি এর পাঠদান চালু রয়েছে আইএসটি তে মোট ডিপার্টমেন্ট সংখ্যা 9টি ল্যাবরেটরি মেডিসিন রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং ফিজিওথেরাপি এসআইটি ডেন্টাল ফার্মেসি রেডিওথেরাপি ওটিএ আইসিএ আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমরা রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানব শুরুতে এই ডিপার্টমেন্টের নাম ছিল এক্সরে টেকনোলজি তখন আমাদের কাজ শুধু এক্সরেতেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে এই ডিপার্টমেন্টের নাম দেওয়া হয় রেডিওগ্রাফি বা রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বর্তমানে এই দুই নামেই আমাদের ডিপার্টমেন্টকে আখ্যায়িত করা হয় আর এখন আমাদের কাজ শুধু এক্সরের মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই বর্তমানে আমরা ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি এর পাশাপাশি ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিতেও কাজ করে থাকি ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি বলতে এক্সরে সিটি স্ক্যান এমআরআই পিইটি স্ক্যান ম্যামোগ্রাফি উল্লেখযোগ্য অন্যদিকে ইমেজিং টেকনোলজি ব্যবহার করে ন্যূনতম বিধ্বংসী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও রোগের চিকিৎসার যে পদ্ধতি তাকে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি বলা হয় আমাদের পরিচিত একটি ইন্টারভেনশনাল পদ্ধতি হল এনজিওগ্রাম এছাড়া বহির্বিশ্বে আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে আইএসটিতে আমাদের ডিপ্লোমা কোর্স ছিল তিন বছরের একটি কোর্স তবে বাইশ তেইশ সেশন থেকে এটাকে চার বছরের কোর্স করা হয়েছে এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে আবেদন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ন্যূনতম টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিপিএ নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এটা সকল ডিপার্টমেন্টের জন্যই প্রযোজ্য রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন কারিকুলামের প্রথম এবং একমাত্র বই এক্সপোজ প্রতি বছর প্রায় দশ থেকে বারো হাজার শিক্ষার্থী এখানে ভর্তির জন্য আবেদন করে থাকে পূর্বে আবেদনকারীর সংখ্যা আরও বেশি ছিল সরকারি আইএসটির মোট সিট সংখ্যা তিন হাজার ছয়শো উনিশটি সব আইএসটিতে রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ডিপার্টমেন্টও নেই মূলত রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ডিপার্টমেন্ট রয়েছে আঠারোটি সরকারি আইএসটিতে সেগুলো হলো ঢাকা আইএসটি রাজশাহী আইএসটি বগুড়া আইএসটি চট্টগ্রাম আইএসটি বরিশাল আইএসটি রংপুর আইএসটি ঝিনাইদহ আইএসটি সিলেট আইএসটি সাতক্ষীরা আইএসটি জামালপুর আইএসটি মাদারীপুর আইএসটি মানিকগঞ্জ আইএসটি মুন্সিগঞ্জ আইএসটি নোয়াখালী আইএসটি নওগাঁ আইএসটি কুড়িগ্রাম আইএসটি ময়মনসিংহ আইএসটি এবং শিবচর আইএসটি আঠারোটি আইএসটি মিলে মোট সিট সংখ্যা সাতশো পঁচিশটি এছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও আরও সিট রয়েছে মনে রাখবেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতেও আপনাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং পাস নম্বর পেতে হবে এসএসসি পাস করে এত ভালো সুযোগ আর অন্য কোনো সেক্টরে আছে বলে মনে হয় না বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এসএসসি পরীক্ষার পরে আইএইচটি থেকে ডিপ্লোমা করে আপনি অবশ্যই অন্যদের তুলনায় এগিয়ে থাকবেন আর হ্যাঁ আইএইচটি এর প্রতিটি কোর্স ডিপ্লোমা কোর্স এটা করলে আপনি এইচএসসি সমমান পাবেন তাই যাদের আরও পড়ার ইচ্ছে আছে তারা অবশ্যই ডিপ্লোমা শেষ করে বিএসসিতে ভর্তি হবেন 
মনে রাখবেন সব ডিপার্টমেন্ট থেকে কিন্তু নিজ সাবজেক্টে বিএসসি করার সুযোগ নেই কিন্তু রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ে আপনি এই সুযোগটি পাবেন বাংলাদেশে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে এই সুযোগ রয়েছে সরকারিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা আইএসটিতে বিএসসি করার সুযোগ রয়েছে এছাড়া বেসরকারিভাবে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স সাইক মেডিকেল ইনস্টিটিউট ট্রমা মেডিকেল ইনস্টিটিউট ইত্যাদিতে আপনারা এই সুযোগটি পাবেন আপনি চাইলে দেশের বাহিরেও বিএসসি করার সুযোগ পাবেন ভারতে শারদা ইউনিভার্সিটি ব্রেইন ওয়ার ইউনিভার্সিটি চণ্ডীগড় ইউনিভার্সিটির মতো আরও বেশ কিছু ইউনিভার্সিটিতে এই সুযোগ রয়েছে এছাড়া আপনি চাইলে আইলস করে ইউরোপীয় দেশগুলোতেও যেতে পারবেন ডিপ্লোমা কমপ্লিট করে আপনি চাইলেই এই সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেন আর যারা ডিপ্লোমা করেই চাকুরিতে যুক্ত হতে চান তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য কর্মসংস্থান সরকারি নিয়োগ কম হলেও জেলা উপজেলা থেকে শুরু করে ইউনিয়ন লেভেল পর্যন্ত সব জায়গায় যে কোনো ছোট বড় বেসরকারি ক্লিনিক ডায়াগনস্টিকে আমাদের চাহিদা রয়েছে যে যত ভালো কাজ জানবেন তার মূল্যায়ন তত বেশি হবে তবে প্রতিটা জিনিসেরই দুইটা দিক থাকে ভালো এবং মন্দ রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ডিপার্টমেন্টের বেশিরভাগ কাজই হয় রেডিয়েশনের মাধ্যমে আর রেডিয়েশন আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর একটি জিনিস ক্ষতিকর দিক যেমন আছে এর প্রতিকারও আছে আমাদেরকে অবশ্যই কাজ করার সময় যথেষ্ট সুরক্ষা নিশ্চিত করে কাজ করতে হবে নিজ সুরক্ষা এবং রোগীর সুরক্ষা দুটোই নিশ্চিত করতে হবে তবেই আমরা বিপদমুক্ত থাকতে পারব আইএইচটি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা চাইলেই আমাদের প্রথম বর্ষের একাডেমিক অনলাইন কোচিংয়ে জয়েন করতে পারো এবং যারা রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ে আছো তারা চাইলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের জন্যও আমাদের অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হতে পারো অনলাইন ক্লাসের ডিটেলস জানতে অথবা আইএইচটি ম্যাটসের যে কোনো বই অর্ডার করতে আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন সো ডিয়ার মেডিকেল টেকনোলজিস্ট আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না এরকম আরও কোন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে ডিটেলসে ভিডিও চান অবশ্যই জানাবেন এবং কে কোন ডিপার্টমেন্টে পড়ছেন সেটাও জানাতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে